हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ईवीएस बुक क्लास फर्स्ट लेसन नाइन्थ लेसन नेम इज गुड मैनर एंड हैबिट्स नेम से आपको समझ आ गया है इस लेसन के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ना है अच्छी आदत और अच्छे शिष्टाचार जो हमारे तरीके हैं उसके बारे में हमने रीड करना है तो गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो आप सबको टाइम टू टाइम आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स कुछ गुड अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं हैबिट्स के बारे में बताते हैं जैसे आपको बताया जाता है स्कूल में आप आते हो कि आपने सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करनी होती है सुबह आप जब उठते हो अपने पेरेंट्स को विश करो अपने टीचर्स को विश करो अपने आपको जो भी आपका रिलेटिव आपके घर पर आता है उसको विश करो अपनी जो चीज़ है थिंग्स होती हैं आपकी वस्तुएँ जो है उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे रखो ठीक है और अगर आपको स्नीज आती स्नीज होता है या कोल्ड होता है आप कफ करते हो तो उस समय आपने क्या होता है अपने माउथ पे हैंड रखना होता है तो ये सब क्या होती हैं गुड हैबिट्स होती हैं ठीक है और जिसे हमें फॉलो करना होता है तो आज इस लेसन में हमें एक बच्ची बताती है कि उसने कैस कहाँ से गुड हैबिट्स और मैनर सीखे हैं ठीक है और उसे सब अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अच्छी आदतें फॉलो करती है तो लेट अस स्टार्ट आर लेसन फर्स्ट हेलो आई एम अलीशा पीपल से दैट आई एम अ गुड गर्ल कहते हैं मेरा नाम अलीशा है और लोग कहते हैं मैं एक अच्छी लड़की हूँ अब वो क्यों अच्छी है आई हैव गुड मैनर एंड हैबिट्स कहते हैं मेरे में अच्छे मैनर्स हैं और अच्छी आदतें हैं आई लर्न गुड मैनर्स एंड पिक्ड अप हैबिट्स एट होम एंड इन द स्कूल कहते हैं मैंने जो अपने गुड मैनर सीखे हैं अच्छी आते लिए हैं वो मैंने कहाँ से लिए हैं अपने स्कूल से और अपने घर से लिए हैं क्योंकि हम अपने घर पे अपने पेरेंट्स को देखते हैं जैसे बड़े हमारे करते हैं हम वैसे उनसे नई चीज़ें सीखते हैं और टीचर हमें स्कूल में टाइम टू टाइम सब अच्छी अच्छी आदतों के बारे में बताते रहते हैं तभी हम स्कूल जाते हैं ना नेक्स्ट है सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स अब वो कुछ मैनर्स के बारे में बता रही है आपको आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स एंड टीचर्स मैं अपने बड़ों का और अपनी टीचर्स का रिस्पेक्ट करती हूँ आई लिसन टू वट दे से मैं ध्यान से सुनती हूँ वो क्या कह रहे हैं आप सुनते हो आप भी अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनोगे ठीक है आगे आई ऑलवेज विश माई टीचर्स वेन आई मीट दैम मैं अपने टीचर्स को भी विश करती हूँ जब भी मैं उनसे मिलती हूँ चाहे मॉर्निंग में मिलूँ चाहे इवनिंग में मिलूँ चाहे मार्केट में मिलें हम उस समय मैं अपने टीचर्स को विश करती हूँ और आपको भी करना है कई बच्चे क्या होते हैं टीचर को देखते डर के ए ये शर्म से मुंह पीछे कर लेंगे या बुलाएंगे नहीं ऐसा नहीं होता आपको जो भी मिले बाजार में मार्केट में कहीं भी तो आप उसको विश करोगे चाहे वो आपके घर पे क्यों ना आया हो तो इससे बहुत अच्छा लगता है आगे है आई से प्लीज इफ आई वॉन्ट समथिंग कहते जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या करती हूँ प्लीज़ लगाती हूँ आप अगर किसी को प्लीज़ लगा के कोई चीज़ मांगोगे तो बड़े इजीली आपको मिलेगी आप कहोगे प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर आप अपने सिस्टर को ही कहते हो अपने ब्रदर को कह देते हो ठीक है तो हम आगे क्या लगाते हैं प्लीज़ आई से थैंक यू व्हेन आई गॉट गेट समथिंग जब मुझे कुछ मिलता है तो हम क्या बोलते हैं थैंक यू ये तो आप भी बोलते हो आपको कोई गिफ्ट देता है ठीक है आपने को बच्चे ने अपने बर्थडे पर टॉफी दी तो आप उसको बोलते हो थैंक यू आपको गिफ्ट मिलता है तब भी आप बोलते हो थैंक यू तो हमें थैंक यू भी करना चाहिए जब हमें कोई कोई चीज़ देता है तो हमें क्या करना चाहिए उसको थैंक यू आई से सॉरी इफ़ आई डो नोट आई डू समथिंग रोंग कहते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं क्या कहती हूँ सॉरी कहते हो बिल्कुल गलती होने पर सॉरी कहना जरूर चाहिए आगे आई से बैग यूर पार्डन वैन आई डू नोट हियर वट सम से कहते हैं जब कोई कुछ कहता है और मुझे सुनाई नहीं देता या मैं सुन नहीं पाता तो मैं उसे कहती हूँ पार्डन हमें जब कोई बात जब आपको आपके टीचर की बात समझ नहीं आ रही है मान लो मैडम ने कुछ बोला आपको समझ नहीं आया तो आपने अब मैडम को बोलना है कि अब मुझे दोबारा तो आप कह देते तो पार्डन मैम तो उसका मतलब है कि आपको दोबारा से बताया जाए आई से एक्सक्यूज मी वेन आई स्नीज जब मुझे छीक आती है तो मैं क्या कहता हूँ एक्सक्यूज मी ये अच्छी हैबिट्स की निशानी है थैंक यू प्लीज़ एक्सक्यूज मी ये शब्द ये शब्द जो है हमें वर्ड इन्हें यूज़ करना चाहिए आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट कहते मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और रात को जल्दी सो जाती हूँ 
आई एम पंचुअल मैं पूरे समय की पाबंद हूँ आई डू माई वर्क ऑन टाइम मैं अपना सारा काम समय पर करती हूँ आई रीच माई स्कूल बस स्टॉप ऑन टाइम मैं अपने बस स्टॉप पे जहाँ से मैं अपने स्कूल की बस रहती हूँ वहाँ भी टाइम पर पहुँचती हूँ आई स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर माई टर्न मैं लाइन में खड़ी होती हूँ और अपने टर्न की वेट करती हूँ आई ऑलवेज कीप एवरी थिंग प्रॉपरली मैं हर चीज़ तरीके से रखती हूँ आई पुट माई बुक्स बैग ऑन द शेल्फ आफ्टर रीजिंग दैम कहती है बुक्स पढ़ने के बाद मैं क्या करती हूँ अपने बुक्स को उसकी जगह पर जो शेल्फ बनी हुई है उस पर रखती हूँ आई कीप माई टॉयस एट द प्लेस एट एट द प्रोपर प्लेस मैं अपने टॉयस को उनकी जगह पर रखती हूँ तो बेटा ऐसे करने से क्या होता है कि एक तो आपका जो घर है वो नीट एंड क्लीन रहता है आपके पेरेंट्स आपसे हैप्पी रखते हैं और देखने वाला तो उसे क्या कहेगा अच्छा ही कहेगा तो इन सब आदतों से इन गुड हैबिट को अडोप्ट करने की वजह से सब उसको क्या कहते हैं गुड गर्ल कहते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो तो आज से आप भी अगर करते हो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं करते हो तो आपने क्या करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो मदर की हेल्प करना चाहते हो तो बस आपने अपनी हर चीज़ टाइम पर करनी है ठीक है अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको प्रॉपर प्लेस पे रखो और मम्मा जो कह रही है उसको ध्यान से सुनो टीचर्स ने जो पढ़ाया है टीचर ने जो पढ़ाया है वो उसे ध्यान से सुनो इतने से आपको और कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपका काम अपने आप हो जाएगा और आप एक गुड बच्चे बन जाओगे और आपको सब प्यार करेंगे आगे है आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई थिंग्स कहती हूँ मैं अपनी चीज़ों का पूरा ध्यान रखती हूँ अब आप स्कूल आते हो स्कूल में आते हो आपके कभी पेंसिल घूम जाती है कभी शॉर्पनर घूम जाता है कभी इरेजर तो उससे अच्छा ये है उस चीज़ को घूमने से पहले कि अपनी चीज़ें काउंट करके लाओ और काउंट करके लेके जाओ तो इससे कोई भी चीज़ आपकी घूमेगी नहीं पूरा ध्यान रखोगे आगे है आई नेवर राइट ऑन ड्रॉ ऑन द वॉल्स कहती मैं दीवारों पे कभी भी लिखती नहीं ना ही उसके ऊपर ड्राइंग करती हूँ आई ट्राई टू कीप माई स्कूल क्लीन मैं अपने स्कूल को भी क्लीन रखती हूँ आई ऑलवेज आई आल्सो सॉरी आई आल्सो कीप माई होम क्लीन मैं अपने घर को भी साफ रखती हूँ आई आलवेज कीप माई सेल्फ क्लीन एंड टाइडी कहती मैं अपने आप को भी साफ और सुथरा रखती हूँ We must be well mannered. हमें अच्छा मैनर्ड वाले होना चाहिए सो दैट एवरी वन लव जस जिसके से क्या होगा कि हर कोई हमसे प्यार करेगा वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स हमारे में अच्छी आते होनी चाहिए दे मेक एवरी वन हैप्पी जो कि हर किसी को खुश करते हैं अगर आप ये गुड हैबिट्स को इन गुड हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे बच्चे बनते हो आप सबके प्यारे बनते हो सब आपको प्यार करेंगे और सब आप जैसा बनना चाहेंगे तो डेट्स ऑल अबाउट टूडे नाउ कम टू द एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज करते हैं वेन आई स्नीज आई मस्ट से जब मुझे स्नीज होती है तो मैं क्या करता हूँ एक्सक्यूज में सेकेंड है वेन एनी वन गिव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे आई मस्ट से क्या कहोगी जब आपको गिफ्ट मिलता है तो वो गे से थैंक यू नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रोक वंस ट्रू और फॉल्स ये आई विश माई पेरेंट्स एंड टीचर बिल्कुल ये है राइट आई डो नॉट वेट फॉर माई टर्न मैं अपनी टर्न की वेट नहीं करता ये गलत है हम करते हैं हम अच्छे बच्चे हैं आई वेक अप लेट इन द मोर रोंग ये भी रोंग है हम अपने टर्न की वेट करेंगे बारी की वेट करते हैं आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग ये भी गलत है मैं देर तक सुबह देर से उठता हूँ ये रोंग है आई कीप एवरी थिंग एट अ प्रॉपर प्लेस ये राइट right है हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं नेक्स्ट वेन आई डू समथिंग रोंग आई मस्ट से जब हमसे गलती हो जाती है हम क्या कहते हैं सॉरी वी मस्ट हैव डैश हैबिट हमारे में कौन सी हैबिट होनी चाहिए गुड तो गुड पे आपने टिक करना है आगे फिल इन द ब्लैंक्स है When I hurt someone, जब मैं किसी को चोट पहुँचाता हूँ या आपसे कोई गलती से किसी को चोट लग जाती है किसी के लग जाती है तो आई आई से क्या कहोगे Sorry. Next है I keep my room. मैं अपने room को क्या रखोगे Clean. तो second option में आएगा Clean. When I want something, I say. जब आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कहोगे Please. 
और वेन आई गेट समथिंग आई से थैंक यू और इसके बाद आपके पास है ये क्वेश्चन आंसर है ये आपने अपनी नोटबुक में राइट करनी है तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है थैंक यू हैव ए नाइस